Hello! Today we are going to talk about modal verb can. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о модальном глаголе can, который переводится как я умею, я могу, мне разрешено. Давайте рассмотрим, как использовать данный глагол в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях affirmative, negative and interrogative sentences. В утвердительном предложении на первом месте идет подлежащее subject. Это у нас местоимение I, you, we, they или существительное в единственном или множественном числе. На втором месте идет модальный глагол can и на третьем месте идет смысловой глагол без частицы to и без окончаний. Например, I can dance. Я умею танцевать. They can have a pizza. Они могут съесть пиццу. В отрицательных предложениях negative sentences на первом месте у нас идет также подлежащее. Затем отрицательная форма глагола can – это can't. И на третьем месте идет глагол смысловой без частицы to и без окончаний. Например, she can't swim. Она не умеет плавать. We can't speak German. Мы не умеем говорить на немецком. В вопросительных предложениях interrogative sentences на первом месте у нас идет модальный глагол can, затем идет subject подлежащее, это местоимение I, you, we, they, we или существительное в единственном и множественном числе. И на третьем месте у нас идет смысловой глагол без частицы to и окончаний. Например, can Sarah have dinner here? Может, же, может ли Сара поужинать здесь? Can you speak Polish? Можешь ли ты говорить на польском? Обратите внимание, что в вопросительных предложениях на первом месте у нас идет модальный глагол can, а затем уже подлежащее, а смысловой глагол остается также на третьем месте. Модальный глагол can может выражать у нас, использоваться в двух случаях. Выражать Ability – способность, и будет переводиться данное предложение, как глагол этот будет переводиться как «я умею», «я способен что-то сделать». Или может использоваться с «permission» – разрешением. В данном случае глагол can будет переводиться как «я могу», «мне разрешено что-то сделать». Например, I can play the piano. Я умею играть на пианино. Я могу играть на пианино. I can't run fast. Я не умею бегать быстро. I can watch TV. Я могу посмотреть телевизор. В данном предложении мы не можем перевести глагол can как я умею смотреть телевизор, только как разрешение. Я могу посмотреть телевизор. Мне разрешено смотреть телевизор. Или у меня есть возможность смотреть телевизор. We can't go to the park now. Мы не можем пойти в парк сейчас. В данном случае глагол can't мы не можем перевести как не умеем. Мы не можем сказать мы не умеем пойти в парк сейчас. Только мы не можем пойти в парк сейчас. Нам не разрешено или у нас нет возможности. Поэтому в данных двух предложениях глагол can будет переводиться как я могу или я не могу. В значении мне разрешено или не разрешено.